不惜听命于一个侵占别人星球的星道吗？并不值得。一个恒星级竟然不把宇宙级放在眼里，有趣。不出一个地球日，我们就能到达你这儿。届时，你和地球的居民都会为你的强硬立场付出代价。南山家族飞船预计还有三小时四十九分抵达地球。嗯、爸爸要出差一阵子，阿平、阿海。哈、哦、<笑>爸爸，等你回来。警告！导航探测系统发现一艘 C 九级宇宙飞船正在朝我们飞来。警告！警告！导航探测系统发现一艘 C 九级宇宙飞船正在朝我们飞来。罗峰，是你吗 ？C 九级飞船难以与我们第三级飞船抗衡，但它还在加速，一定有古怪。既然只有 C 九级，那就别管它，继续朝地球前进。嗯嗯嗯、人未减速，他想撞上我们飞船不成？关闭全速模式，调转方向。诺兰山家族飞船果然顶不住压力，正在减速转向。罗峰正是想逼你退缩，你别上当。这次行动不能有任何闪失。别忘了，负责指挥调度的是我。哼，你尽管缩在后面，我去迎敌。虽然能暂时辅助德文，但等我们探清虚实，他依然抵不过我们。难道他还有什么底牌？轨道炮，启动。第五级轨道炮，作为危险性极高的武器，是名誉先生从特殊渠道购得的。普通宇宙级灭杀。原来如此，你们加速前进，逼迫我们减速转向，是因为此时飞船速度较低，更易瞄准。哼，罗峰，你们曾在杀戮空间对战我时。取得过一胜，对吧？不错，或许我该感谢你们杀了德文，独自与你们五人作战，你
也算是有一些趣味，不要让我失望。一个宇宙级一级，剩下的都是恒星级，为何我却感觉到一股强大而危险的气息？启动战术 A。嗯，我们与白卡罗的数据在杀戮场战斗了五百七十七次，只侥幸胜了一次，而那一次我发现了他的破绽。他的优势在于刀法越使越强，那么最好的战术就是让他出不了招。杀戮城中我的数据很久没更新了，你发现的破绽早已不存在。无趣，直接结束吧，风之领域。看来只能用那个办法了。刀，轮回。战术 B， 宇宙级九阶精神炼师狄范，参见主任。宇宙级九阶，这个机器是你。流年护卫，爸爸他。地球归属权有争议，帝国官方正在重审。在此期间，不会受理地球的保护申请。当初千辛万苦获得的地球主权，竟然形同虚设。法律失效，我们就失去了保护地球的最大倚仗。能对此事施加影响的，恐怕只有布洛林这样的帝国皇室成员。无论始作俑者是谁，今后地球就只能靠我们自己来保护。名誉先生之前赠予了五颗生命星球，倘若地球真的陷入绝境，我们就不得不考虑星际移民。要想保护地球，不如去买宇宙级九阶的奴隶。他们处于突破的临界点，成为玉主后，控制芯片会即刻失效。时间紧急，来不及与他们建立信任，不如我们一同修炼，研究出以弱胜强的战术。比如，沙漏场会记录下每位参与者的战斗数据。包括白卡罗和德温。我们之间有着难以拉近的等级差，但对方的战斗技巧却很难在短时间内精进，足以在三个月内摸透。人合力坐镇带来的压迫感，恐怕已与诺兰神本尊相差无几。我们可以是百变、千变、万变，只是记住他们出招的每一种变化。上甚至没有宇宙级武者，真想早日完成这无趣的任务，回头再跟老师切磋。祖祖，我
，机械族飞船的价值仅次于当初的金角巨兽。谨慎起见，我们可以先前往地球海底，得到飞船后再处置罗峰。罗峰一死，占领地球便再无阻力，宝物也会手到擒来，何必多此一举？是恒星级就属于修炼。倘若他们精进一分，我就精进十分。熟悉了他们的战斗风格，出招习惯。这些经验逐渐累加，从量变达到了质变。但是，就算勉强赢过德文几次，我们仍然应付不了白卡罗。嗯、同时与二人对战，更是希望渺茫。所以，除了积累对战经验，还要考虑其他办法对身体掌控程度的提升，我的金角巨兽身体和地球人身体不仅可以同时出现，还能各自修炼，互不干扰。现在，原属于金角巨兽的原核才是我的生命核心，它可以在两具身体之间自由转移，也可藏匿于别处。只要原核无恙，即便身体受到致命伤，也不会身亡。想把你不义死亡的特性用到实战中，你可别乱用啊！要是自身等级没突破，是收效甚微的。在经过界中界一番闯荡后，我的金角巨兽等级到了恒星级九阶。如果能突破至宇宙级，那对战白卡罗的胜率便有望破零。
预计在三十个地球日内抵达。在魂音和秘法的领悟上，都到达了即将突破的瓶颈。只要再给我点时间。小巨兽本体正式跨入宇宙级。突破至宇宙纪后，终于从白卡罗那儿拿下一手。不过，我们仍然不能同时立第二人。要是正面作战，我们几乎没有胜算。只有避免与二人同时交手，通过远程攻击，或者营造多对一的环境，才有一丝胜利的可能。各位，我想到了一个战术虽是初次见面，但我已在沙漏空间与你们有过多次虚拟作战，结果是二百零七胜零负，很无趣的比分，不是吗？正巧，我们也挑战过你，结果是五百七十六负，一胜，是不是更有趣？哼，你应该认识到胜率渺茫。既如此，又为何要一直违逆诺兰山祖祖？很简单，因为我敢，你不敢，才会有此疑问。拥有与实力不相称的胆量，只会加速你的死亡
白卡罗，我知道你来自一个崇拜强者的族群，刀锋族。你愿意跟随诺兰山，恐怕也是因为慕强的天性。但为了追求强。